स्टूडेंट्स देखो भरबेग टर्म टन एक आलोचना करी भरबेग इंग्लिश बोले मोमेंटम जदिव दुटा जिन माल्टिप्लीकेशन एक्चुअल भरबेग नर्माली पी दिए प्रकाश कर पी इजिकल टू एम भि भर इन्टू बेग मोमेंटम मैस इन्टू भिटी दुईटा टर्म माल्टिप्लीकेशन क्योंकि इट सेल्फ एक टर्म हिसाब से हिसाब पर है देखो हमें जी भिटी एक्ट भेक्टर कोवान्टिटी सो भरबेग मोमेंटम होता भेक्टर कोवान्टिटी धरा जा गाड़ी धरो एक गाड़ी थेमे एक प्राइट कार एक ट्रक एस धक्का दिल एक ही भिटी एक सैकेल धक्का दिल कौनटार इम्पैक्ट बसि नर्माली कमन सेंस दिए बोलते ट्रकर इम्पैक्ट बसि जदि ट्रक सैकेल भिटी सेम कितु क्षति बसि ट्रक धक्का दिल क्यों कारण तरह मोमेंटम बसि ट्रकर मैस बसि भिटी जतटुक आज सैकेल मैस कम भिटी सेम दुईटार ही भिटी सेम बाट मैस बसि हार कारण मोमेंटम बसि मैं भरबेग बसि तक्काटाओ बस तर मान मोमेंटम यिटा जो आप स्टाडी करबा माथा एक आईडिया नीते संगे फोर्सर एक रिलेशन आ मोमेंटम बसि हम धक्का बसि धक्का मानी फोर्स मोमेंटम संगे फोर्स रिलेशन आटू पर बेर करतेब खूब इम्पर्टैंट एक्टर टर्म हो चेन्ज अफ मोमेंटम धर एक वाल वाले से एक बल हिट कर लो यू भिटी ते फिरत गल भि भिटी तेजी बोल फिरत गल यू भिटी ते सेम भिटी ते इनिशियल मोमेंटम जी बोली एम यू फाइनल मोमेंटम से एम यू इनिशियल मोमेंटम एम यू फाइनल मोमेंटम एम यू कंतु आप चेन्ज अफ मोमेंटम चेन्ज अफ मोमेंटम भरबेगर परिवर्तन तब समय मन रखे फाइनल माइनस इनिशियल इन्हें फाइनल मोमेंटम हो एम यू माइनस इनिशियल मोमेंटम हो माइनस एम यू एम यू माइनस माइनस एम यू मानी हो जा टू एम यू एट हे चेन्ज अफ मोमेंटम माइनस क्यों कारण इनिशियल मोमेंटम जो डेक्शन फाइनल मोमेंटम डेक्शन तरह अपोजिट तई फाइनल के जो पजिटिव सेंसे नहीं इनिशियल नेगेटिव चेन्ज अफ मोमेंटम टू एम यू चेन्ज अफ मोमेंटम खूब इम्पर्टैंट एक क्योंकुलेशन कारण एखान फोर्स सम्बन्धे आइडिया पा जाए जो पर देख एक टर्म आज जो बुते डेक्ट लेखा नहीं तरह आइडिया देवा आज से बल घर जो बल घर पड़ब इम्पालस अफ ए फोर्स तक से घर बल इम्पालसिव फोर्स ये कथाटा चले आसपालसिव फोर्स ये जिन आलोचना कर आगे निटन्स सेकेंड ल अफ मोशन ये एक कथा बोलते चाह निटन सेकेंड ल अफ मोशने बला हे को बडी तर मोमेंटम जतटुकू चेन्ज हो मैं चेन्ज अफ मोमेंटम एम भि माइनस एम यू तरह रेट डिवाइड बम तर रेट चेन्ज अफ मोमेंटम उथथ रेसपेक्ट टू टाइम भरबेगर परिवर्तन समय सपेक्षे जेटा से फोर्स प्रपोशनल ये निटनर सेकेंड ल अफ मोशन जे वस्तु भरबेगर परिवर्तन हार तर प्रजुक्त बोले समानुपातिक जो परिमाण मोमेंटम चेन्ज हो रेट अफ चेन्ज अफ मोमेंटम समय साथे तरह जी भरबेगर परिवर्तन सेमान फोर्स एप्लै समानुपातिक आगे बोले जे मोमेंटम भरबेगर साथ फोर्स एक्ट रिलेशन आउटनियन सेकेंड ल थे ये जिनिटा पासी एवं एखान लेखा जाए ए फिजिकल टू के ये प्रोफेशनल कन्सटैंट समानुपातिक ध्रुवक एम कमन नीले पाई भि माइनस यू बी सो ए फिजिकल टू के इन टू एम ए भि माइनस यू बी हे एट मोशन चैप्टार ही जानी जो बेगर परिवर्तन समय सपेक्षे ये तरण बोले एक्सिलेशन यूनिट फोर्स डेफिनेशन थे एकक संज्ञा थे केर भू पा जाए वन दें लिखते परि से विख्यात इक्ुएशन ए फिजिकल टू एम ए 
যেটার প্রচুর গুরুত্ব আছে খুব ইম্পর্টেন্ট ইকুয়েশন বিভিন্ন ম্যাথে বা বিভিন্ন আলোচনায় এটা বারবার ফেরত আসবে এ ফিজিক্যাল টু এম এ এখন আমরা ঘাতবল নিয়ে একটু কথা বলি ঘাতবল হচ্ছে খুবই কম সময়ের জন্য যদি ম্যাসিভ একটা বল কাজ করে ইম্পালসিভ ফোর্স কম সময়ের জন্য হিউজ ফোর্স যেমন ক্রিকেট প্লেয়ার তার ব্যাট দিয়ে বলকে আঘাত করে আমরা যদি একটু ভেবে দেখি যে বলটা কতক্ষণ ব্যাটে লেগেছিল খুবই কম টাইম একটা জিনিস খেয়াল করো বোলার যখন বল করে একটা মোমেন্টাম বা ভর বেগে বলটা এগিয়ে আসে যখন ব্যাট দিয়ে বলকে আঘাত করা হয় তার মোমেন্টামটা চেঞ্জ হয়ে যায় তার মোমেন্টামের ডিরেকশনও চেঞ্জ হয় তাহলে ইম্পালসিভ ফোর্স হচ্ছে সেই ফোর্স যেটা কম সময়ের জন্য কাজ করে এবং বেশি হিউজ ফোর্স যেমন ক্রিকেট বলের সঙ্গে ব্যাটের আঘাত অথবা ডেস্ট্রাকটিভ কিছু দুইটা গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ কম সময় বাট হিউজ ইম্প্যাক্ট আর ইম্পালস অফ এ ফোর্স হচ্ছে আমরা যদি এই ইকুয়েশনটা দেখি এ ফিজিক্যাল টু এম ইন টু ভি মাইনাস ইউ বাই টি এটাকে আমরা লিখতে পারি এফ টি ফিজিক্যাল টু এম ইন টু ভি মাইনাস ইউ আমরা মনে রাখবো এফ টি কে বলা হয় ইম্পালস অফ এ ফোর্স বা বলের ঘাত মানে যেই সময় ধরে ফোর্সটা কাজ করবে ইন টু তার টাইম এটাকে বলে ইম্পালস অফ এ ফোর্স বা বলের ঘাত তার মানে আমরা যদি এফ টি কে বলের ঘাত বা ইম্পালস অফ এ ফোর্স বলি তার এম ইন টু ভি মাইনাস ইউ তার মানে এটাকে কি বলা যাচ্ছে ভরবেগের পরিবর্তন বা চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম এটাকেও বলা যায় ইম্পালস অফ এ ফোর্স বা বলের ঘাত খুব ইম্পর্টেন্ট টার্ম ইম্পালস অফ এ ফোর্স এটা বলতে আসলে কি বুঝায় ফোর্স ইন টু টাইম অথবা চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম এম ভি মাইনাস এম ইউ এই চ্যাপ্টারে খুব ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্টের দিক থেকে কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম বা ভরবেগের সংরক্ষণ এটা আসলে বলতে কি বুঝায় কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম এই এক্সাম্পল যেটা বইতে আছে এটা দিয়ে খুব সুন্দর করে বোঝানো যায় দুইটা বল দুইটা বলের ম্যাচ হচ্ছে এম ওয়ান আর এম টু তার একই দিকে যাচ্ছিল ইনিশিয়াল ভেলোসিটি একজনের ইউ ওয়ান আরেকজনের হচ্ছে ইউ টু দেন একটা সময় তাদের মধ্যে কলিশন হলো পিছনেরটা এসে প্রথমটাকে ধাক্কা দিল কলিশন হলো কলিশন হওয়ার পর দুইটা আবার নতুন ভেলোসিটিতে চলতে শুরু করলো ব্লু কালারের বলের ভেলোসিটি হয়ে গেল ভি ওয়ান অ্যান্ড অরেঞ্জ কালারের ভেলোসিটি হয়ে গেল ভি টু কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম যেমন আমরা পরের চ্যাপ্টারে বলবো কনজারভেশন অফ এনার্জি মানে এনার্জি টোটালটা সবসময় ফিক্স থাকে শুধু একটা ফর্ম থেকে একটা ফর্মে চেঞ্জ হয় কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম হচ্ছে কলিশনের আগে অ্যান্ড পরে তাদের মোমেন্টাম সেম থাকবে কলিশনের আগে স্টুডেন্টরা খেয়াল করো কলিশনের আগে মোমেন্টাম হচ্ছে এম ওয়ান ইউ ওয়ান প্লাস এম টু ইউ টু আর কলিশনের পরে মোমেন্টাম হচ্ছে এম ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস এম টু ভি টু এই দুইটা অলওয়েজ সমান হবে যে কোনো জায়গায় যখন দুইটা বডির কলিশন হবে কলিশনের কলিশন হওয়ার আগে তাদের যে টোটাল মোমেন্টাম আর কলিশনের পরে যে টোটাল মোমেন্টাম অলওয়েজ ইকুয়াল হবে এই জিনিসটা আমরা খেয়াল রাখব তাহলে কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম বা ভরবেগের সংরক্ষণ এই এক্সাম্পলটা আমরা কোথায় কোথায় খুঁজে পাব এই জিনিসটা আমাদের একটু অ্যানালাইসিস করা দরকার এবং সে রিলেটেড ম্যাথ একটু অ্যানালাইসিস করতে হবে তার আগে আমরা কিছু জিনিস অ্যানালাইসিস করে নেই সেটা হচ্ছে যে কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম যখন আমরা কোনো জায়গায় অ্যাপ্লাই করব বা কোনো ম্যাথে অ্যাপ্লাই করব আমরা সব সময় ভেলোসিটিগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করব যে কোনটার ভেলোসিটি কোন ডিরেকশনে কাজ করে ঘটনার আগে কোথায় কাজ করে মানে ঘটনা বলতে কলিশন বোঝাচ্ছি এবং কলিশনের পরে সেটা কোন দিকে কাজ করে তার ভেলোসিটির ম্যাগনিচিউড মানে মান এবং ডিরেকশন বা দিক কোন দিকে সেই জিনিসটা আমাকে অ্যানালাইসিস করতে হবে কারণ সব ক্ষেত্রেই আমরা যখন ম্যাথ সলভ করব সব ক্ষেত্রেই ম্যাথের ফর্মটা এরকম থাকবে না যে একটা বল একটা বলকে ধাক্কা দিচ্ছে এই কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম বিভিন্ন ফর্মে আমাদের ফেস করা লাগতে পারে সেই জিনিসটা আমরা খেয়াল করব কনজারভেশন অফ মোমেন্টামের খুব ভালো একটা এক্সাম্পল হচ্ছে রাইফেল রাইফেল থেকে যখন শ্যুট করা হয় বুলেট তখন আমরা ধরে নিলাম যে বুলেটটা ভি ওয়ান ভেলোসিটিতে বেরোয়ে যায় তো একটু একটু ভেবে দেখো যে ইনিশিয়ালি ধরো আমি এখনও ট্রিগারে চাপ দিই নেই আমি শ্যুট করি নাই 
বুলেটটা রাইফেলের ভিতরে চুপচাপ বসে আছে তার ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ইউ ওয়ান হচ্ছে জিরো রাইফেলটা চুপচাপ বসে আছে তার ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ইউ টু হচ্ছে জিরো তার মানে তাদের ইনিশিয়াল মোমেন্টাম এম ওয়ান ইউ ওয়ান প্লাস এম টু ইউ টু এটা হচ্ছে জিরো রাইফেল অ্যান্ড বুলেটের ইনিশিয়াল মোমেন্টাম হচ্ছে জিরো দেন তাদের ফাইনাল মোমেন্টাম একটু মোমেন্টাম একটু ভেবে দেখো যে আমি যখন বুলেটকে শ্যুট করেছি তার ফাইনাল মোমেন্টাম হচ্ছে এম ভি ওয়ান এই জাস্ট একটা জিনিস খেয়াল করো ইনিশিয়াল মোমেন্টাম যদি জিরো হয় আমরা একটু আগেই বলেছি কলিশনের আগে এবং পরে মোমেন্টাম সমান হবে তাহলে ইনিশিয়াল মোমেন্টাম যখন সব কিছু স্ট্যাটিক বা স্থির ছিল তখন যদি ইনিশিয়াল মোমেন্টাম জিরো হয় তার মানে ফাইনাল মোমেন্টামও অবশ্যই জিরো হতে হবে তাহলে এম ভি ওয়ান বুলেটের মোমেন্টাম হচ্ছে এম ভি ওয়ান এটা তো আর জিরো না সেই ক্ষেত্রে রাইফেলটাও কিছুটা মুভ করবে রাইফেলের মুভমেন্টের ক্ষেত্রে এম ইন টু ভি টু এই মোমেন্টামটা অবশ্যই জিরো হবে ইনিশিয়াল মোমেন্টাম যেহেতু জিরো ফাইনাল মোমেন্টাম অবশ্যই জিরো হবে নর্মালি আমরা ইম্প্যাক্টটা কেমন দেখি রাইফেল থেকে যখন বুলেট শ্যুট করা হয় রাইফেল তখন পিছনের দিকে চলে যায় পিচ দ্যাট মিন্স ব্যাপারটা এরকম যে বুলেট যখন সামনের দিকে মুভ করে তার যে মোমেন্টাম সেই মোমেন্টামকে ব্যালেন্স করে রাইফেল এমনভাবে যাতে টোটাল মোমেন্টাম জিরো হয়ে যায় তাতেই কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম বা ভরবেগের সংরক্ষণের প্রিন্সিপালটা ঠিক থাকে রাইফেল আমি আবার বলছি রাইফেল থেকে বুলেট একটা ভেলোসিটিতে বের হয় সো তার একটা মোমেন্টাম আছে এই মোমেন্টামটাকে জিরো বানাতে হবে এটা কিভাবে পসিবল রাইফেল নিজে পিছনে যে এমন একটা মোমেন্টাম তৈরি করে যে এই দুইটার মোমেন্টাম মিলে জিরো হয়ে যায় তাহলে এইখান থেকে রাইফেলের পশ্চাৎবেগ বা ব্যাকওয়ার্ড ভেলোসিটি আমি এই স্টাইলে বের করতে পারি খুব সিম্পল ম্যাথ যদি তোমাকে বলে দেয় যে রাইফেলের ম্যাস হচ্ছে টু কেজি বুলেটের ম্যাস হচ্ছে পয়েন্ট জিরো ওয়ান কেজি বুলেটের ভেলোসিটি হচ্ছে টু হান্ড্রেড মিটার পার সেকেন্ড তাহলে এখান থেকে আমরা রাইফেলের পশ্চাৎবেগ বা ব্যাকওয়ার্ড ভেলোসিটি বের করতে পারি সিম্পল ম্যাথ এই ম্যাথটার দিকে খেয়াল করো এখানে একটা ভেলা বা একটা র্যাফ্ট ভেলার ম্যাস হচ্ছে টু হান্ড্রেড কেজি দুই পাশে দুইটা মানুষ দাঁড়িয়ে আছে একটা মানুষের ম্যাস বা ভর হচ্ছে সিক্সটি কেজি সে লাফ দিচ্ছে সিক্স মিটার পার সেকেন্ড ভেলোসিটিতে আরেকটা মানুষের ম্যাস বা ভর হচ্ছে ফর্টি কেজি সে লাফ দিচ্ছে ফোর মিটার পার সেকেন্ড ভেলোসিটিতে প্রশ্ন হচ্ছে যে র্যাফটা কোন দিকে যাবে একটু ভেবে দেখো যে দুইটা মানুষ না হয়ে যদি একটা মানুষই হতো সিক্সটি কেজি সে লাফ দিলে কমন সেন্স কি বলে যে ভেলাটা পিছন দিকে চলে যেত ঠিক দেখো রাইফেলের মতো সে যেদিকে লাফ দিত তার একটা ইনিশিয়ালি মোমেন্টাম জিরো চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল লোকটা সে যখন লাফ দিবে তার একটা মোমেন্টাম হবে সেই মোমেন্টামকে ব্যালেন্স করার জন্য মানে জিরো বানানোর জন্য র্যাফটা উল্টা দিকে মুভ করবে তাহলে এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে তিনটা প্রসঙ্গ দুইটা মানুষ আর একটা র্যাফট বা ভেলা তাহলে ইনিশিয়ালি এম ওয়ান ইউ ওয়ান এম টু ইউ টু এম থ্রি ইউ থ্রি ইনিশিয়ালি প্রত্যেকের মোমেন্টাম জিরো ফাইনালি ফাইনালি সিক্সটি কেজি ম্যাস তার ভেলোসিটি সিক্স প্লাস ফর্টি কেজি ম্যাস তার ভেলোসিটি ফোর সবাই বলো তো মাইনাস ফোর কেন দিয়েছি কারণ এই মানুষটা যেদিকে লাভ দিচ্ছে তার অপোজিটে এই মানুষটা লাভ দিচ্ছে তাই মাইনাস ফোর আবার আমি যদি সিক্সের আগে মাইনাস লিখতাম তাহলে ফোরের আগে প্লাস লিখতে হতো প্লাস টু হান্ড্রেড কেজির র্যাফট তার ভেলোসিটিকে লিখলাম ভি থ্রি এটাও জিরো হতে হবে কনজারভেশন অফ মোমেন্টামের কনসেপ্ট তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো এটা হচ্ছে থ্রি সিক্সটি এটা ওয়ান সিক্সটি সাবট্র্যাক্ট করলে বিয়োগ করলে হবে টু হান্ড্রেড প্লাস টু হান্ড্রেড ভি থ্রি ইজ ইকাল টু জিরো এখান থেকে ভি থ্রির ভ্যালু পাবো মাইনাস ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড ভি থ্রির ভ্যালু মাইনাস ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড বলতে কি বুঝালো বুঝালো যে র্যাফটা মুভ করবে ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড ভেলোসিটিতে আর মাইনাস দিয়ে বুঝাচ্ছে যে যেই লোকটার ভেলোসিটি মাইনাস ধরেছি ফর্টি কেজি ঠিক ওই দিকেই যাবে এই র্যাফট ফর্টি কেজির মানুষটা যেই দিকে লাভ দিবে সেই দিকে এই র্যাফ বা ভেলা মুভ করবে যার ভেলোসিটিকে নেগেটিভ ধরেছি যেহেতু এর আউটপুট নেগেটিভ এসেছে র্যাফট ওই দিকে যাবে আবার খুব নর্মাল সেন্সে বলা যায় এই লোকটার মোমেন্টাম হচ্ছে সিক্স ইন্টু সিক্সটি মানে থ্রি সিক্সটি 
এই লোকটার মোমেন্টাম হচ্ছে ফোরটি ইন্টু ফোর মানে ওয়ান সিক্সটি তার মোমেন্টাম বেশি তার ধাক্কা বেশি সো এই লোকটা এদিকে লাফ দিলে আর এই লোকটা এদিকে লাফ দিলে র্যাফটা এদিকেই যাবে কারণ তার ওয়েট তার মোমেন্টাম বেশি তার ধাক্কা বেশি এটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট ম্যাথ এবং ইম্পর্টেন্ট ডিসকাশন আমরা একটু এই ইকুয়েশনটা আবার হাইলাইট করি এ ফিজিক্যাল টু এম ইন্টু ভি মাইনাস ইউ বাই টি এটা একটা খুব কমন ম্যাথ যে কোনো একটা বল যার ম্যাস হচ্ছে টু কেজি সে যদি টেন মিটার পার সেকেন্ড ভেলোসিটিতে ওয়ালে এসে ধাক্কা দিয়ে আবার টেন মিটার পার সেকেন্ড ভেলোসিটিতে ফেরত আসে এবং ওয়ালের সঙ্গে সে যদি টাচে থাকে পয়েন্ট জিরো ওয়ান সেকেন্ড তাহলে সে কত ফোর্স অ্যাপ্লাই করবে এ ফিজিক্যাল টু এম ইন টু ভি মাইনাস ইউ বাই টি এম হচ্ছে টেন ভি হচ্ছে সরি এম হচ্ছে টু ভি হচ্ছে টেন মাইনাস মাইনাস টেন আমরা একটু আগেই দেখেছি যে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি যদি এই ডিরেকশনে হয় তার অপোজিট ডিরেকশন হচ্ছে ফাইনাল ভেলোসিটি সো ফাইনাল মাইনাস ইনিশিয়াল ফাইনাল ভেলোসিটিকে পজিটিভ ধরলে ইনিশিয়াল ভেলোসিটিকে ধরতে হবে নেগেটিভ যেহেতু অপোজিট আর টি হচ্ছে পয়েন্ট জিরো ওয়ান সেকেন্ড এখান থেকে আমরা এফ এর ভ্যালু পাবো এত নিউটন স্টুডেন্টস তোমরা একটু ভেবে দেখো এটা চমৎকার ম্যাথ ধরো ক্লাসের হাই বেঞ্চ থেকে একটা ছেলে ফ্লোরে লাফ দিল লাফটা দিল দুইভাবে একটা হচ্ছে যখন সে ল্যান্ড করেছে আচ্ছা আমরা এইভাবে বলি যে ধরো একটা হাইট এই হাইটটা হচ্ছে পাঁচ মিটার একটা ছেলে তার ম্যাস হচ্ছে সিক্সটি কেজি সে উপর থেকে নিচে লাফ দিচ্ছে ম্যাথে বলা হচ্ছে জি এর ভ্যালু ধরে নাও টেন মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার ছেলেটা উপর থেকে যখন নিচে লাফ দিয়েছে একবার সে লাফ দিয়ে যখন সে ল্যান্ড করেছে তখন সে দাঁড়িয়েই ছিল দাঁড়িয়ে ল্যান্ড করেছে আবার যখন সে ল্যান্ড করেছে সে হাঁটু ভাজ হয়ে বসে গেছে ল্যান্ড করার পরে হাঁটু ভাজ করে সে ল্যান্ড করেছে কোনটা বেশি আরামের কোনটা বেশি কষ্টের তোমরা জাস্ট এই ইকুয়েশন দিয়ে অ্যানালাইসিস করো বলা হচ্ছে যখন সে দাঁড়িয়ে ল্যান্ড করেছে তখন তার সময় লেগেছে ওয়ান বাই টেন সেকেন্ড আর যখন সে হাঁটু ভাজ করেছে তখন তার সময় লেগেছে ওয়ান সেকেন্ড অবশ্যই হাঁটু ভাজ করলে স্লো প্রসেস সময় দরকার সময় বেশি লেগেছে আর যখন সে দাঁড়িয়ে ল্যান্ড করেছে হাঁটু ভাজ করে নেই তখন তার সময় লেগেছে ওয়ান বাই টেন সেকেন্ড স্টুডেন্টরা সবাই দেখো এফ এর সঙ্গে টি এর রিলেশনটা কেমন এই টি এর ভ্যালু যদি বেশি হয় এফ হবে কম আর টি এর ভ্যালু যদি কম হয় এফ হবে বেশি তার মানে যখন সে দাঁড়িয়ে ল্যান্ড করেছে টাইমের ভ্যালু কম সো এফ এর ভ্যালু হবে অনেক বেশি তার প্রচুর শখ ধাক্কা সহ্য করতে হবে বাট যদি সে ল্যান্ড করে স্মুথলি হাঁটু ভাঁজ করে দেয় স্লো ওয়ান সেকেন্ড বেশি টাইম লাগে টাইম যদি বেশি লাগে ফোর্স হবে কম তার মানে তার গায়ে অতটা শখ লাগবে না তার জন্য ব্যাপারটা আরামের হবে ধরো ছেলেটা ল্যান্ড করেছে যত ভেলোসিটিতে ল্যান্ড করবে আমরা লিখতে পারবো ভি স্কোয়ার ইজ ইকাল টু টু জি এইচ কারণ ইউ হচ্ছে জিরো ফ্রি ফলিং ইউ হচ্ছে জিরো আমরা জি কে টেন ধরতে বলেছে এইচ হচ্ছে ফাইভ তাহলে ভি স্কোয়ার ইজ ইকাল টু হান্ড্রেড ভি ইজ ইকাল টু হচ্ছে টেন মিটার পার সেকেন্ড তাহলে যখন সে দাঁড়িয়ে ল্যান্ড করেছে সেই ক্ষেত্রে যদি আমরা ফোর্স হিসাব করি এফ ওয়ান ইজ ইকাল টু এম ইন টু ভি মাইনাস ইউ বাই টি এম হচ্ছে ছেলেটার সিক্সটি কেজি ভি হচ্ছে টেন ফ্রি ফলিং বডি মুক্তভাবে পড়ন্ত বস্তু ইউ হচ্ছে জিরো আর টাইম হচ্ছে ওয়ান বাই টেন আর যখন সে হাঁটু ভাজ করে বসে গেছে আরামে ল্যান্ড করেছে আমি আবারও লিখলাম এম ইন টু ভি মাইনাস ইউ বাই টি এম হচ্ছে সিক্সটি ভি হচ্ছে টেন ইউ হচ্ছে জিরো আর টাইম হচ্ছে এক সেকেন্ড আমরা এইখান থেকে আউটপুট পাব সিক্স থাউজেন্ড নিউটন আর এখান থেকে আউটপুট পাব সিক্স হান্ড্রেড নিউটন দেখো টেন টাইমস দশ গুণ বেশি ফোর্স তাকে সহ্য করতে হবে সো এটা অনেক পেনফুল দাঁড়িয়ে ল্যান্ড করা আর ল্যান্ড করে বসে গেলে আস্তে আস্তে বসে গেলে শকটা ভালো অ্যাবজর্ভ করা যায় স্টুডেন্টস আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আমরা ক্লাস নাইন টেনের বইয়ের ফোর্স বা বল এই চ্যাপ্টারটা আলোচনা করব খুব এক্সক্লুসিভ কিছু জিনিস যেমন লিফট লিফটার কনসেপ্ট ক্লাস নাইন টেনে আলোচনা হয় নাই বাট ক্লাস এইটের বইতে ছিল কিন্তু এটা এমন একটা কনসেপ্ট 
সারা বিশ্ব জুড়ে ফিজিক্সের যে বই আছে যে বইতে ফোর্স চ্যাপ্টার বা নিউটোনিয়ান মেকানিক্স এই চ্যাপ্টারটা থাকলে লিফটের কনসেপ্ট আলোচনা করে এবং এইচএসসিতে কলেজ লেভেলেও আছে ক্লাস এইটেও আছে নাইন টেনের বইতে নাই কিন্তু এই জিনিসটা জানতেই হয় সবাই দেখো লিফটের ভিতরে একটা মানুষ দাঁড়িয়ে আছে তার ওয়েট বা ওজন এমজি নিচের দিকে কাজ করে এবং সে যেহেতু একটা সারফেসে দাঁড়িয়ে আছে এই সারফেসের রিয়েকশন ফোর্স এটা হচ্ছে আর প্রতিক্রিয়া বল সবাই আমরা এই ফিগারটা দিকে একটু খেয়াল করি একটা মানুষ দাঁড়িয়ে আছে একটা ফ্লোরের উপর তার ওয়েট কাজ করে নিচের দিকে এমজি এবং প্রতিক্রিয়া বল বা রিয়েকশন ফোর্স কাজ করে উপরের দিকে এটা একটা স্থির সারফেস মানে ধরো আমি বাসার ফ্লোরে দাঁড়িয়ে আছি এই ক্ষেত্রে আর ইজ ইকাল টু এমজি নিউটনের থার্ড ল আমরা জানি যে প্রত্যেকটা অ্যাকশনেরই একটা রিয়েকশন আছে প্রত্যেকটা ক্রিয়ারই একটা প্রতিক্রিয়া আছে সো দুইটা সমান হয় আর ইজ ইকাল টু এমজি এখানে দেখো ধরো একটা লিফট স্ট্যাটিক লিফট তো আসলে একটা বক্স একটা বক্স হচ্ছে স্ট্যাটিক স্থির তো একটা মানুষের ওয়েট কাজ করবে নিচের দিকে এমজি এবং এই ফ্লোরটা তাকে মানুষটাকে যে প্রতিক্রিয়া বল বা রিয়েকশন ফোর্স দেখাবে সেটা হচ্ছে আর তাহলে মানুষটা যদি স্ট্যাটিক থাকে এই ফ্লোরে ঠিক এই সিনারিওটা এরকম এবং এই ক্ষেত্রে আমরা ইকুয়েশন লিখতে পারি আর ইজ ইকাল টু এমজি তার মানে লিফট ধরো কোনো বিল্ডিং এর গ্রাউন্ড ফ্লোরে লিফ্ট এই মুহূর্তে আছে থেমে আছে একটা মানুষ উঠে মাত্র দাঁড়িয়েছে লিফটটা স্থির আছে স্ট্যাটিক তাহলে সে ফ্লোরে দাঁড়ানোর সময় যে ফিলিংসটা পাচ্ছে একই ফিলিংস পাবে আর ইজ ইকাল টু এমজি আমরা একটা জিনিস মনে রাখব আমরা দাঁড়ালে পাতে আসলে কি ফিল করি পায়ের উপর কিন্তু পুরো বডির ওয়েটটা ফিল করি এই যে ফিল করি এই ফিলিংসটা আর মানে আমি পায়ে যে ওয়েটটা ফিল করি সেটা হচ্ছে আর এই আরের মানে তোমরা স্টুডেন্টরা মাথায় রাখো যে আমি যা ফিল করব সেটা আর এভাবে যদি মাথায় রাখো তাহলে কনসেপ্টটা খুব ভালোভাবে তৈরি হবে এই ফিগারের দিকে তাকাও আমি ধরে নিলাম এই লিফটটা এ তরণে এ এক্সলারেশনে উপরের দিকে উঠছে যদি এ এক্সলারেশনে উপরের দিকে উঠে দেখো নিচের দিকে তো অবশ্যই এমজি কাজ করে উপর দিকে রিয়েকশন ফোর্স তখন রেজাল্টেন্ট বা লব্ধি আশা করি স্টুডেন্ট তোমরা সবাই রেজাল্টেন্ট বা লব্ধির ব্যাপারটা জানো ক্লাস নাইন টেন দেখো ধরো এই পাশে যদি টেন নিউটন ফোর্স কাজ করে ঠিক তার অপোজিটে যদি সিক্স নিউটন ফোর্স কাজ করে তাহলে আসলে এখানে রেজাল্টেন্ট কত মানে রেজাল্টেন্ট বলতে আসলে বোঝায় ফাইনাল ইফেক্ট ফাইনাল ইফেক্টটা কত বা লব্ধি কত বাংলায় লব্ধি বলে অপোজিট ফোর্স হলে আমরা জানি একটা থেকে আরেকটা সাবট্র্যাক্ট বা বিয়োগ করতে হয় কত আসে ফোন নিউটন তার মানে বড়টার দিকে ফোন নিউটন কাজ করবে এটাই হচ্ছে লব্ধি বা রেজাল্টেন্ট তো এই লিফটের দিকে খেয়াল করো এমজি নিচের দিকে আর হচ্ছে উপরের দিকে যেহেতু লিফটটা উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে এখানে রেজাল্টেন্ট ফোর্স হবে আর মাইনাস এমজি ইজিক্যাল টু হচ্ছে এম এ আর মাইনাস এমজি ইজিক্যাল টু এম এ ইকুয়েশন ক্লাস এইটের বইতে লেখা ছিল কিন্তু আমি জানি স্টুডেন্টস তোমরা অনেকেই সেখানে বুঝতে পারো নাই যখন লিফট উপরের দিকে উঠবে এমজির তুলনায় আমরা আর কে ধরব যে আর ডোমিনেট করছে সো এখানে রেজাল্টেন্ট ফোর্স হচ্ছে আর মাইনাস এমজি ইজিক্যাল টু এম এ সো আর ইজিক্যাল টু আমি লিখতে পারি এম ইন টু জি প্লাস এ আমি তোমাদের একটু আগেই বলেছি আর মানে হচ্ছে আমি পায়ে যেটা ফিল করি আমি যখন দেখো সবাই এরপরে হচ্ছে এই ফিগার স্টুডেন্টরা সবাই দেখো লিফটটা যখন থেমে ছিল তখন আমি ফিল করছি আমার ওয়েটের সমান আর ইজিক্যাল টু এমজি লিফট যখন উপরের দিকে উঠছে দেখো আর ইজিক্যাল টু এমজি প্লাস এম এ মানে আগের এমজিটা তো আছেই তার সঙ্গে আরও এম এ অ্যাড হয়েছে তার মানে কি আমার পায়ের ফিলিংসটা বেড়ে যাবে আমি পায়ে বেশি ওয়েট ফিল করব আমার নর্মাল যা ওয়েট তার থেকে একটু বেশি ফিল করব পায়ে আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ যে আর যদি অ্যাকচুয়ালি আর হচ্ছে রিয়েকশন ফোর্স বাট আমি যদি পায়ের ফিলিংস হিসাবে ধরি যে পায়ে কতটুকু চাপ অনুভব করছি এভাবে হিসাব করলে এমজির সঙ্গে আরও এম এ অ্যাড হচ্ছে তার মানে আমার কাছে মনে হবে আমার ওয়েট বুঝি বেড়ে গেছে এই ফিগারের দিকে তাকাও 
আমরা যদি এরপরে এই ফিগারটাকে ব্রিফ করি ধরো একটা লিফট এ এক্সপ্যারেশনে নিচের দিকে নামছে যদি নিচের দিকে নামে সেই ক্ষেত্রে দেখো উপরের দিকে আর নিচের দিকে এমজি অপোজিট ফোর্স নিচের দিকে নামলে এমজি ডোমিনেট করবে সেই ক্ষেত্রে রেজাল্টেন্ট ফোর্স ফোর্স হচ্ছে এমজি মাইনাস আর ইজিক্যাল টু এম এ ফাইনালি সব কিছুতেই আমরা আসলে এই ইকুয়েশনটা হিসাব করছি এ ফিজিক্যাল টু এম এ এখানে আর মাইনাস এমজি হচ্ছে রেজাল্টেন্ট ফোর্স মানে এফ এখানে এমজি মাইনাস আর হচ্ছে রেজাল্টেন্ট ফোর্স মানে এফ তাহলে এম জি মাইনাস আর ইজিক্যাল টু এম এ হলে আমি আর ইজিক্যাল টু লিখতে পারবো এম ইন্টু জি মাইনাস এ আর ইজিক্যাল টু এম ইন্টু জি মাইনাস এ স্টুডেন্টরা দেখো লিফ যখন একটা এক্সপ্লারেশন বা তরণে উপরের দিকে উঠছিল তখন আমি ফিল করছি যে আমার ওয়েট বুঝি বেড়ে গেছে লিফ যখন একটা এক্সপ্লারেশনের নিচের দিকে নামবে তখন আমি ফিল করব আমার ওয়েট বুঝি কমে গেছে আর ইজিক্যাল টু এম জি দেখো সবাই আর ইজিক্যাল টু এম জি মাইনাস এম এ মানে একটা অংশ এম এ পরিমাণ ওয়েট কমে যাবে কেন কমে যাবে একটা এক্সপ্লারেশনে নিচের দিকে নামছে বলে আমরা সবাই একটা জিনিস মনে রাখব যখনই কোনো বডিতে এক্সপ্লারেশন থাকে অথবা রিটার্ডেশন থাকে তরণ থাকে বা মন্দন থাকে তখনই সেখানে একটা ফোর্স থাকে কারণ এ ফিজিক্যাল টু এম এ যখনই এক্সপ্লারেশন থাকবে ফোর্স থাকবে অথবা উল্টা বলি ফোর্স থাকলে এক্সপ্লারেশন থাকবে খেয়াল করো আমরা যখন একটা গাড়িতে চড়ি একটা প্রাইভেট কারে চড়ি গাড়ি যখন প্যাডেলে চাপ দেওয়া হয় এক্সপ্লারেট করে অথবা প্যাডেলে চাপ দিয়ে ব্রেক করে তখন এক্সট্রা ফোর্স অ্যাপ্লাই হয় বডিতে ঝাঁকুনি লাগে এটা এক্সপ্লারেশনে যাক অথবা রিটার্ডেশনে যাক যাই হোক বডিতে ঝাঁকুনি লাগবে ঠিক তেমনি যখন উপরের দিকে উঠছে একটা ফোর্স কাজ করছে এক্সপ্লারেশনের কারণে ফোর্স হচ্ছে এম এ সেই কারণে কিন্তু আমার ফিলিংসটা এম জি থেকে বেড়ে গেছে এবং আমার মনে হচ্ছে আমার ওয়েট বেড়ে গেছে আবার যখন নিচের দিকে নামছে এ এক্সপ্লারেশনে সবাই দেখো আর ইজিক্যাল টু এম জি মাইনাস এম এ তার মানে আমার যা নর্মাল ওয়েট এম জি তার থেকে আমি কম ফিল করছি এম জি থেকেও আমার ওয়েট কমে যাচ্ছে তার মানে আমার কাছে মনে হবে আমি হালকা হয়ে যাচ্ছি এই ইস্যুটা দেখো এই ফিগারে এমন যদি হয় যে একটা লিফট ধরো উপরের দিকে উঠছে ভি ইউনিফর্ম ভেলোসিটিতে ইউনিফর্ম ভেলোসিটি মানে বাংলায় যাকে আমরা বলি সমবেগ একটা লিফট যদি উপরের দিকে উঠে তখন আমরা তার জন্য ইকুয়েশন লিখেছিলাম আর মাইনাস এম জি ইজিক্যাল টু এম এ আর মাইনাস এম জি ইজিক্যাল টু এম এ তাহলে উপরের দিকে যদি উঠে সমবেগে আমরা জানি ইউনিফর্ম ভেলোসিটি বা সমবেগ মানে হচ্ছে তার এক্সপ্যারেশন জিরো এক্সপ্যারেশন যদি আমরা জিরো বসাই আমরা পাবো আর ইজিক্যাল টু এম জি সবাই খেয়াল করো আর ইজিক্যাল টু এম জি আমরা কখন ফিল করি যখন আমরা একটা স্ট্যাটিক বা স্থির সারফেসে যেমন বাসায় ফ্লোরে দাঁড়িয়ে আছি সেই ক্ষেত্রে ফিল করি তাহলে লিফট যদি সমবেগে বা ইউনিফর্ম ভেলোসিটিতে উপরের দিকে উঠে সেই ক্ষেত্রেও আমি ফিল করব আর ইজিক্যাল টু এম জি তার মানে স্ট্যাটিক থাকার ফিলিংস আসবে তো লিফটের মুভমেন্টের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হয় যাতে ম্যাক্সিমাম টাইম ধরে লিফটটা ইউনিফর্ম ভেলোসিটিতে চলে বা সমবেগে চলে তাহলে একজন প্যাসেঞ্জার যে লিফটে উপরে উঠবে বা নিচে নামবে তার কাছে ব্যাপারটা আরামদায়ক হবে কারণ স্ট্যাটিক থাকলে যে ফিলিংস ওরকম একটা ফিলিংসে পাবে আর ইজিক্যাল টু এম জি আমরা মনে রাখব লিফটটা ইউনিফর্ম ভেলোসিটিতে উপরে উঠুক অথবা নিচে নামুক দুই ক্ষেত্রেই আর ইজিক্যাল টু এম জি তাহলে প্রসঙ্গক্রমে আমি একটা ব্যাপার নিয়ে কথা বলি সেটা হচ্ছে রাস্তায় যখন আমরা কোনো ওয়েট মাপার মেশিনে আমরা ওয়েট মাপি সেটা কি আমরা ওয়েট মাপি না ম্যাস মাপি মানে ওজন মাপি না ভর মাপি আসলে আমরা ওয়েট মাপি কারণ আমরা পা দিয়ে প্রেস করি আমরা যখন ওই মেশিনের উপর দাঁড়াই আমি ডিউ টু গ্র্যাভিটেশন জিয়ের কারণে আমরা পা দিয়ে নিচের দিকে একটা ফোর্স দিই এই ফোর্সের কারণে আসলে ওয়েট একটা ফোর্স ওয়েটের কারণে ওই মেশিনের কাঁটা ঘুরে যায় সো আমরা আসলে ওয়েট মাপি দেখায় ম্যাস বা ভর তো আমার পায়ে আমি পা দিয়ে ফ্লোরে কি পরিমাণ ফোর্স অ্যাপ্লাই করছি সবাই একটু চিন্তা করে দেখো এই ব্যাপারটা কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে এই ক্ষেত্রে যখন লিফটটা স্ট্যাটিক তখন পা দিয়ে কেমন ফোর্স দিচ্ছি আর ইজিক্যাল টু এমজি লিফটটা যখন উপরের দিকে উঠছে তখন পা দিয়ে ফ্লোরে কেমন ফোর্স দিচ্ছি এমজি প্লাস এম এ বেড়ে গেছে লিফট যখন নিচের দিকে নামছে তখন কতটুকু ফোর্স দিচ্ছি আর ইজিক্যাল টু এম ইন টু জি মাইনাসে মানে একটু কম 
লিফট যখন ইউনিফর্ম ভেলোসিটিতে উপরে উঠছে বা নিচে নামছে আর ইস ইকাল টু এমজি তার মানে আমরা ফ্লোরে পা দিয়ে তেমন ফোর্স অ্যাপ্লাই তেমন না আসলে আমরা যেমন স্ট্যাটিক সার্ফেসে যেমন হয় তেমন ফোর্স দিয়ে অ্যাপ্লাই করছি অ্যাড হবে না বা সাবট্রাক্ট হবে না এরকম হবে না তাহলে একটা জিনিস আমরা বলতে পারি এটার খুব ভিতরে যাওয়া দরকার নেই ধরো এই মানুষটা যদি লিফটের ভিতরে কোনো ওয়েট মাপার মেশিনে দাঁড়াতো এখানে একটা ওয়েট মাপার মেশিন আছে তাহলে অবশ্যই লিফট উপরে উঠলে যেহেতু এম জি প্লাস এম এ এই মেশিনে ধরো তার ম্যাস হচ্ছে সিক্সটি কেজি ধরলাম তার ম্যাস হচ্ছে সিক্সটি কেজি সে কখনোই এই মেশিনে সিক্সটি কেজি দেখাতো না অবশ্যই সিক্সটির থেকে বেশি দেখাতো কারণ তার পা দিয়ে নিচে ফোর্স অ্যাপ্লাই হচ্ছে এক্সট্রা এম এ পরিমাণ সো এম এর কারণে এই ইন্ডিকেশনটা এমনিতেই লিফটের কনসেপ্ট ফিজিক্সের জন্য বিশেষ করে লিফটের কনসেপ্ট নিউটোনিয়ান মেকানিক্স বা ফোর্স এই চ্যাপ্টারে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কনসেপ্ট এটা বইতে আছে কি নাই কোথায় আলোচনা হয়েছে কি হয় নাই দেখার বিষয় না আসলে লিফটের কনসেপ্ট মানে হচ্ছে এ ফিজিক্যাল টু এম এ যেহেতু এ ফিজিক্যাল টু এম এ আমাদের বইতে আছে সেহেতু আমাদের লিফটের কনসেপ্টটা খুব জরুরিভাবে শিখা দরকার এবং প্রত্যেকটা ফিগারে অ্যানালাইসিস করা দরকার ক্লাস এস এস সি লেভেলে নাইন টেন লেভেলে এর চেয়ে ডিপে যাওয়ার দরকার নেই লিফটের কনসেপ্ট নিয়ে আরও অনেক টুইস্ট করা যায় আরও অনেক রকমের ডিসকাশন আছে তো আমরা এতটুকু যদি বুঝি স্টুডেন্টদের কাছে পরামর্শ হচ্ছে তারা সবাই যাতে খাতার মধ্যে এই ফিগারগুলো তুলে নেয় এবং ইকুয়েশনগুলো অ্যানালাইসিস করে সবাই একটু খেয়াল রাখবে এটাই যে আর মাইনাস এম জি হয় কোথায় এম জি মাইনাস আর হয় কোথায় এবং এর সিমিলার অ্যাকশন আর কোথায় হতে পারে তোমরা একটু আন্দাজ করে দেখো যে একটা রকেট আমি এখানেই ফিগারটা কি ধরো একটা রকেট প্রথম যখন রকেট পাঠানো হতো যেমন লাইকা একটা কুকুরকে পাঠানো হয়েছিল হ্যাঁ মানে সেই রকেট আর এখনকার রকেট কনসেপ্ট সেম বেসিক কনসেপ্ট তো সেমই ধরো একটা মানুষ একটা রকেটের ভিতর হ্যাঁ একটা লিফট যখন উপরের দিকে উঠে লিফট একটা বক্স সে একটা ফোর্সে উপরের দিকে উঠে রকেটও একটা বক্স সেও একটা ফোর্সে উপরের দিকে উঠে এবং রকেট যখন উপরের দিকে উঠে আমরা এই ইকুয়েশন তার জন্য লিখতেই পারি আর মাইনাস এম জি ইজ ইকাল টু এম এ আর ইজ ইকাল টু এম ইন টু জি প্লাসে নাসার রকেট যখন উপরের দিকে উঠে ইনিশিয়ালি তার এক্সলারেশন অলমোস্ট ফিফটিন জি অথবা সিক্সটিন জি পরিমাণ থাকে এগুলো এক্সট্রা ইনফরমেশন মানে একটা জিনিস খেয়াল করো যদি ফিফটিন জি হয় আমরা এখানে এ এর জায়গায় ফিফটিন জি বসালে আর এর ভ্যালু আসে সিক্সটিন এম জি ভাবা যায় আর মানে হচ্ছে তোমার শরীরে যে ফিলিংস সিক্সটিন এম জি মানে তোমার যা ওয়েট তার সিক্সটিন টাইমস ষোলো গুণ বেশি ওয়েট তুমি ফিল করবে একজন অ্যাস্ট্রোনট যখন রকেটের ভিতর থাকে ইনিশিয়ালি সে যখন টেক অফ করে জাস্ট উপরের দিকে উঠতে থাকে তখন অলমোস্ট এটা একটা অ্যাপ্রক্সিমেট হিসাব এক্সলারেশন ফিফটিন জি তাহলে সে তার বডি ওয়েটের সিক্সটিন টাইমস ফিল করে তার শরীরে তাহলে আমি চাইলে রকেটে স্টুডেন্টস তোমাদের যদি ম্যাথ দেওয়া হয় যে রকেটের ক্ষেত্রে রকেট দেখে ঘাবড়ানোর কিছু নাই তুমি হয়তো ভাববা যে রকেটের কোনো ম্যাথ তো আমাদের বইতে নাই আসলে রকেটেও আমরা এই ইকুয়েশনটা ইউজ করতে পারি আর মাইনাস এম জি ইজিক্যাল টু এম এ কিংবা স্টুডেন্টস তোমরা ভেবে দেখো ধরো একটা ট্রে ট্রের উপরে একটা ছোট স্টোন একটা পাথর আছে আমি ট্রের দুই পাশে হাত দিয়ে ট্রেতে যেভাবে আমরা দুই পাশে হাত দিই দুই পাশে হাত দিয়ে যদি উপরের দিকে টেনে তুলি উপরের দিকে টেনে তুলি ভেবে দেখো যে এটাও কিন্তু একটা লিফট লিফটের উপরে একটা বডি আছে এখানে রিয়েকশন ফোর্স আমি যদি টেনে তুলি একই সিনারিও মানে সেই ক্ষেত্র ইকুয়েশন আর মাইনাস এম জি ইজ ইকাল টু এম এ তার মানে আর ইজ ইকাল টু এম ইন টু জি প্লাস এ তার মানে এই যে ম্যাচটা আছে যে বডিটা আছে তার যা ওয়েট তার থেকে বেশি আমি ফিল করব এবং উল্টা সিনারিও যদি নিচের দিকে নামাই তাহলে কম ফিল করব তাহলে এটাও সিমিলার ঠিক লিফটের মতো এবং অ্যামিউজমেন্ট পার্কে স্টুডেন্টস তোমরা খেয়াল করবে যখন কোনো কিছু এটা অনেক টাইপের অ্যামিউজমেন্ট পার্কে অনেক টাইপের জিনিস থাকে হ্যাঁ যেখানে মুভমেন্ট এরকম হয় যে 
হঠাৎ করে উপরের দিকে উঠে যাও হঠাৎ করে নিচের দিকে নেমে যায় দেখবে যে ঠিক লিফ্টের কনসেপ্ট আমরা কখনো বেশি ওয়েট ফিল করি কখনো কম ওয়েট ফিল করি এই এই জিনিসগুলো মানে আমাদের আশেপাশে আমাদের লাইফে এইসব প্র্যাকটিক্যাল মুভমেন্টগুলো যদি আমরা একটু আন্দাজ করতে পারি তাহলে আমরা লিফ্টের সিমিলার অ্যাকশানগুলো আমরা ফিল করতে পারব এবং বুঝতে পারব স্টুডেন্টস তোমরা খেয়াল করো একটা টেবিল এই ফিগারটা তোমাদের বইতে আছে কিন্তু এই ফিগার নিয়ে খুব একটা ব্রিফিং দেওয়া হয়নি আমি তোমাদের একটু এক্সট্রা ব্রিফিং দেব খেয়াল করো একটা টেবিল টেবিলের মধ্যে এখানে একটা পুলি আছে পুলি বাংলায় বলে কপি কল পুলির উপর দিয়ে একটা রশি চলে গেছে রশির নিচে একটা বডি ঝুলতেছে যার ম্যাস হচ্ছে এম ওয়ান সো তার ওয়েট কাজ করবে নিচে দিকে এম ওয়ান জি আর টেবিলের উপর একটা ম্যাস আছে তার ম্যাস হচ্ছে এম টু অবশ্যই তার ওয়েট কাজ করবে নিচের দিকে এম টু জি এবং রিয়াকশন ফোর্স কাজ করবে উপরের দিকে আর খেয়াল করো যদি আমি ধরে নিলাম এই বডিটা ভারী এটা নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে এবং এক্সপ্লারেশন হচ্ছে এ এটা যে এক্সপ্লারেশনে নিচের দিকে নামবে একই এক্সপ্লারেশনে এটাও সামনের দিকে আগাবে এটা তো নর্মালি কমন সেন্স দিয়ে বোঝা যায় এটা যে এক্সপ্লারেশনে নিচের দিকে নামবে একই এক্সপ্লারেশনে সেও সামনের দিকে যাবে তো আমরা ক্লাস নাইন টেনের বইতে ফোর্থ চ্যাপ্টারের শুরু থেকেই একটা ফিগারে দেখেছিলাম যে যদি কোনো বডিকে কোনো জায়গা থেকে আমরা ঝুলিয়ে দেই তখন ফোর্সের ডিরেকশনগুলো হচ্ছে এরকম সবসময় ওয়েট ফোর্স নিচের দিকে কাজ করবে এবং ঝুলিয়ে দিলে অলওয়েজ একটা টেনশন ফোর্স কাজ করবে উপরের দিকে এমজি বা তার ওয়েট কাজ করবে নিচের দিকে আর টেনশন ফোর্স বা টান বাংলায় বলে টান বল টান কাজ করবে উপরের দিকে এবং এই দুইটা ব্যালেন্স হবে টি ইজিক্যাল টু এমজি টি ইজিক্যাল টু এমজি এই ফিগারটা তোমাদের বইতে আছে এখানে দেখো যখন এই বডিটা নিচের দিকে নামবে তখন অবশ্যই টি এর তুলনায় এম ওয়ান জি ডোমিনেট করবে আমরা লিফ্টের কথা বলেছি একটু আগে ওইভাবেই চিন্তা করে দেখো এটা যদি নিচের দিকে নামে তাহলে আমরা টি এবং এম ওয়ান জি অপোজিট ফোর্স সো এদের রেজাল্টেন্ট হচ্ছে এম ওয়ান জি মাইনাস টি ইজিক্যাল টু আমরা এ ফিজিক্যাল টু এম এ এটা নিয়ে ভাবি আমরা এফ লিখলাম এম ওয়ান জি মাইনাস টি ইজিক্যাল টু এম ওয়ান এ যদি এটা নিচের দিকে নামে দেখো সবাই একটা জিনিস খেয়াল করো যে এই বডিটা ঝুলছে তাই টি টেনশন কাজ করবে অলওয়েজ উপরের দিকে ঠিক এটার মতো দেখো এই বডিটা ঝুলছে টেনশন কাজ করে উপরের দিকে টেনশন অলওয়েজ পুলি বা কপি কলের দিকে হবে এই দেখো টেনশন এই একই পরিমাণ টেনশন এখানেও কাজ করবে বা টান কাজ করবে ওই টেনশন বা টানের কারণে এই বডিটা গতিশীল হবে সে মুভ করবে আর যেহেতু টেবিলের উপরে আছে তার রিয়াকশন ফোর্স এম টু জিকে ব্যালেন্স করবে এটা আমাদের ইকুয়েশনে আসবে না টেনশনের কারণে এটা যেহেতু মুভ করবে সো আমি লিখতে পারি টি ইজিক্যাল টু এম টু এ মানে এ ফিজিক্যাল টু এম এ আর এম টু জিকে ব্যালেন্স করবে এটা আমাদের আলোচনায় আসবে না জাস্ট এখানে যে টেনশনটা কাজ করবে যে সে ঝুলে আছে একই পরিমাণ টেনশন সবসময় আমরা মনে রাখব যে পুলির দুই পাশে এই টাইপের পুলির দুই পাশে টেনশন সেম হয় টেনশন এই টেনশনের কারণেই এই বডিটা মুভ করবে সো এ ফিজিক্যাল টু এম এ টি ইজিক্যাল টু এম টু এ আমরা যদি দুইটা ইকুয়েশনকে অ্যাড করে দিই এম ওয়ান জি ইজিক্যাল টু এম ওয়ান প্লাস এম টু ইন্টু এ এইখান থেকে আমরা লিখতে পারি এ ইজিক্যাল টু এম ওয়ান জি ডিভাইডেড বাই এম ওয়ান প্লাস এম টু তাহলে এখান থেকে এক্সপ্লারেশনের একটা ইকুয়েশন পাওয়া যায় তোমাদের বইতে এভাবে এই পর্যন্ত লেখা নেই বাট এইভাবে ডেভেলপ করা যায় আমরা এক্সট্রা ইনফরমেশন দিতে পছন্দ করি এবং আমাদের মতে এক্সট্রা এই ইকুয়েশনগুলো বা এই ডেরাইভেশনগুলো জানা উচিত আমি যদি এর ভ্যালু এই ইকুয়েশনে বসাই তাহলে টি ইজিক্যাল টু আমরা লিখতে পারবো সবাই দেখো এম ওয়ান এম টু জি ডিভাইডেড বাই এম ওয়ান প্লাস এম টু ফিজিক্সের ম্যাথ খুব কঠিন কোনো বিষয় না আমাদের বেসিক কনসেপ্ট যদি খুব স্ট্রং থাকে ধরো এই কনসেপ্টের উপর যদি কোনো ম্যাথ দেওয়া হয় আমরা খুব ইজিলি হ্যান্ডেল করতে পারব যদি আমাদের এই বেসিকটা ক্লিয়ার থাকে এরপরে দেখো এখানে একটা ফিগার ড্র করা আছে পৃথিবীর ছবি এঁকেছি পৃথিবী আর্থ এটা দ্য সেন্টার এটা হচ্ছে 
আর্থের রেডিয়াস এটা হচ্ছে আর্থের ম্যাস ক্যাপিটাল এম আমরা আসলে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স নিয়ে কথা বলবো গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স মহাকর্ষীয় বল আমরা এই চ্যাপ্টারে আমরা শুরুতেই দেখেছি যে চারটা বেসিক ফোর্স কাজ করে এই ইউনিভার্সে এই চারটা বেসিক ফোর্সের মধ্যে সবচেয়ে উইক ফোর্স হচ্ছে এই গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স সবচেয়ে উইক ফোর্স তো এটা খুবই একটা অবাক করার মতো বিষয় সবচেয়ে উইক ফোর্সেই আর্থ মুনকে ধরে রাখে সান আর্থকে ধরে রাখে সবচেয়ে উইক ফোর্সে এবং স্যার আইজাক নিউটনের মাথায় যে আপেল পড়েছিল সবচেয়ে উইক ফোর্সেই পড়েছিল তো গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স স্যার আইজাক নিউটনের ল কি বলে স্যার আইজাক নিউটনের লটা ছিল এরকম এ ফিজিক্যাল টু জি এম এম বাই আর স্কোয়ার যে ইউনিভার্সের প্রত্যেকটা পার্টিক্যাল প্রত্যেকটা বডি একটা আর একটাকে অ্যাট্রাক্ট করে আকর্ষণ করে সবাই দেখো পৃথিবীর উপরে এই বস্তুটা আছে বস্তুটা খুবই ছোট একটা বডি আছে তার ম্যাস হচ্ছে স্মল এম আর্থের হচ্ছে ক্যাপিটাল এম এদের মধ্যে যেই অ্যাট্রাকশন ফোর্স কাজ করে সেই ফোর্সটা হচ্ছে এ ফিজিক্যাল টু জি এম এম বাই আর স্কোয়ার এ ফিজিক্যাল টু জি এম এম বাই আর স্কোয়ার স্যার আইজাক নিউটন একটা কথা বলে দিয়েছেন যে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স প্রপোশনাল টু এম ওয়ান ইন্টু এম টু তার মানে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স কতটুকু কাজ করবে এটা ডিপেন্ড করবে এই ম্যাস দুইটার মাল্টিপ্লিকেশনের উপর ম্যাস দুইটার মাল্টিপ্লিকেশনের উপর দেখো আর্থের ম্যাস কিন্তু হিউজ ছোট ম্যাসটা যত ছোট হোক তাদের মাল্টিপ্লিকেশন কিন্তু ম্যাসের মাল্টিপ্লিকেশন কিন্তু এটা বিশাল নাম্বার বিশাল ভ্যালু দেখাবে সো এখানে একটা হিউজ ফোর্স কাজ করে হ্যাঁ আর্থের সঙ্গে মন দুইটার ম্যাস মাল্টিপ্লাই করলে কিন্তু হিউজ হয় যদিও উইক ফোর্স বাট তখন ক্যালকুলেশনটা অনেক বেশি হয়ে যায় এ ফিজিক্যাল টু জি এম এম বাই আর স্কোয়ার এবং এই এফ এর ডিরেকশনটা হচ্ছে নিচের দিকে এই বডিটাকে আর্থ তার সেন্টারের দিকে টানছে আমরা যে ওয়েট ফোর্সের কথা জানি আমরা যে ওয়েট ফোর্সের কথা জানি যে আমি যেমন রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি বা ফ্লোরে দাঁড়িয়ে আছি একটা ওয়েট ফোর্স নিচের দিকে কাজ করে ডিউ টু গ্র্যাভিটেশন এই যে জি এম এম বাই আর স্কোয়ার এটার জন্যই এই ওয়েট ফোর্সটা তৈরি হয় ওয়েট ফোর্সকে সো এ ফিজিক্যাল টু জি এম এম বাই আর স্কোয়ার লিখে এখানে আর বলতে পৃথিবীর বা আর্থের রেডিয়াসের কথা বলছি রেডিয়াস একটা এভারেজ একটা ফিক্সড ভ্যালু ধরা হয় আমরা জানি রেডিয়াস সব জায়গায় সমান না আমাদের নাইন টেনের বইতে দুই জায়গায় দুই রকমভাবে লেখা আছে সেটা আমরা পরে আলোচনা করব এ ফিজিক্যাল টু জি এম এম বাই আর স্কোয়ার এই নিউটোনিয়ান ফর্মুলা থেকে বা ল থেকে যেই আউটপুটটা এসেছে এটাই ওয়েট ফোর্সে জন্ম দিচ্ছে সো এত ইজিক্যাল টু এম জি আমরা যদি এম এম ক্যান্সেল করে দিই ইকুয়েশনটা এরকম হয় জি ইজিক্যাল টু জি এম বাই আর স্কোয়ার এটা হচ্ছে জি এর ইকুয়েশন জি ইজিক্যাল টু জি এম বাই আর স্কোয়ার ক্যাপিটাল জি কে গ্র্যাভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট বলে মহাকর্ষীয় ধ্রুবক যেটা একটা আলটিমেট কনস্ট্যান্ট স্মল জি কে আমরা ক্লাস এইট থেকেই চিনি মানে স্মল জি নাইন পয়েন্ট এইট তোমরা সবাই জানো চেঞ্জ হতে পারে সারফেস থেকে উপরে উঠে গেলে কমে যায় ভিতরে ঢুকে গেলে কমে যায় অনেকভাবে অনেক দিকে চেঞ্জ হতে পারে কিন্তু ক্যাপিটাল জি এর ভ্যালু কখনোই চেঞ্জ হয় না ক্যাপিটাল জি এর ভ্যালু এই ইউনিভার্সে সব জায়গায় ফিক্সড এটা দ্য আলটিমেট কনস্ট্যান্ট ইউনিভার্সাল কনস্ট্যান্ট সো আর্থের ক্ষেত্রে জি ইজ ইকাল টু জি এম বাই আর স্কোয়ার এখানে যদি জি এর ভ্যালু আর্থের ম্যাস রেডিয়াস এগুলো আমরা বসাই তাহলে জি এর আউটপুট আসবে তো এই ইকুয়েশন আমাদের একটা জিনিস শেখায় যে জি এর সঙ্গে সবাই দেখো আর এর রিলেশন কিন্তু ইনভার্সিটি প্রপোশনাল মানে ব্যস্তানুপাতিক আমরা জানি আর্থের শেপটা অনেকটা এই টাইপ একটু চ্যাপ্টা মানে ইকুয়েটরে বিষুবরেখায় রেডিয়াস বেশি বাট পোল রিজিয়নে মানে মেরু অঞ্চলে রেডিয়াস কম মাঝখানে একটু চ্যাপ্টা সো যেইখানে রেডিয়াস বেশি হবে সেখানে জি এর ভ্যালু কম ইকুয়েটর বা বিষুবরেখায় জি এর ভ্যালু কম যেখানে আর এর ভ্যালু কম সেখানে জি এর ভ্যালু বেশি পোল রিজিয়নে মানে মেরু অঞ্চলে জি এর ভ্যালু বেশি হয় এই ইকুয়েশন থেকে আমরা এটা ব্রিফ করতে পারি সবাই দেখো যদি এই বডিটা উপরে থাকতো এইচ পরিমাণ উপরে এইচ তখন কিন্তু এই ইকুয়েশন লেখার সময় আমরা লিখতাম জি প্রাইম ইজ ইকাল টু জি এম বাই আর প্লাস এইচ হোল স্কোয়ার 
ভেরিয়েশন অফ জি মানে জি উপরে কোনো বডি উপরে উঠে গেলে অবশ্যই জি এর ভ্যালু কমে যাবে কমে কত হবে জি প্রাইম ইজ ইকাল টু জি এম বাই আর প্লাস এইচ হোল স্কোয়ার সবাই দেখো জাস্ট আর এর জায়গায় আমরা আর প্লাস এইচ লিখেছি আসলে আর্থের সেন্টার থেকে আর্থের সেন্টার থেকে এই বডিটার ডিস্টেন্স কত আর প্লাস এইচ ওই কথাটাই আমরা লিখেছি এখন যদি আমি ধরো এটাকে বললাম নাম্বার ওয়ান ইকুয়েশন এটা হচ্ছে নাম্বার টু ইকুয়েশন আমরা যদি নাম্বার টু ডিভাইডেড বাই নাম্বার ওয়ান করি তাহলে আমি লিখতে পারব জি প্রাইম বাই জি ইজ ইকাল টু আর স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই আর প্লাস এইচ হোল স্কোয়ার এরকম একটা ইকুয়েশন আসে এই ইকুয়েশন দিয়ে খুব চমৎকার ম্যাথ বিল্ড আপ করা সম্ভব ধরো আমি প্রশ্ন করলাম যে আর সারফেস থেকে কত উপরে উঠে গেলে জি এর ভ্যালু ওয়ান পার্সেন্ট হয়ে যাবে আর সারফেস থেকে কত উপরে উঠে গেলে জি এর ভ্যালু এতই কমবে যে ওয়ান পার্সেন্ট হয়ে যাবে তার মানে জি প্রাইম বাই জি সবাই দেখো আমি লিখতে পারবো ওয়ান ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড ওয়ান পার্সেন্ট হয়ে যাবে এই কথার মানে কি যে উপরে জি এর ভ্যালু যদি ওয়ান হয় সারফেসে হবে হান্ড্রেড জি প্রাইম যদি ওয়ান হয় জি হবে হান্ড্রেড ইজ ইকাল টু আর স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই আর প্লাস এইচ হোল স্কোয়ার আমি যদি রুট করি ওয়ান বাই টেন ইজ ইকাল টু আর স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই আর প্লাস এইচ হোল স্কোয়ার সরি স্কোয়ারটা থাকবে না আমি যদি ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন আর আরই গুণ করি দেখো সাইড চেঞ্জ করলে এইচ ইজ ইকাল টু নাইন আর এখান থেকে আমরা আর এর ভ্যালু আর এর ভ্যালু আমাকে দিয়ে দিবে যদি আর এর ভ্যালু দিয়ে দেয় আমরা এখান থেকে এইচ এর ভ্যালু পাব আমাদের নাইন টেনের বইতে শুধুমাত্র সারফেস থেকে উপরে উঠে গেলে কি হবে জি এর ভেরিয়েশন এটা নিয়ে কিছু কথা বলেছে কিন্তু ভিতরে গেলে কি হবে একটা মাইন বা গর্ত করে ভিতরে গেলে সেখানে জি এর ভ্যালু অবশ্যই কমে যায় বাট সেটা কিভাবে কমবে তার ইকুয়েশন কি হবে এটা আলোচনা হয় নেই আমরা ওই আলোচনাটা করব না ওইটা কলেজ লেভেলের বইতে আছে বাট আমরা নিউটোনিয়ান ইকুয়েশন থেকে এ ফিজিক্যাল টু জি এম এম বাই আর স্কোয়ার এই ইকুয়েশন থেকে কিভাবে জি ইজিক্যাল টু জি এম বাই আর স্কোয়ার দেন হাইটে উঠে গেলে কোনো হাইটে উঠে গেলে কি হবে ওই জিনিসটা আমরা বিস্তারিত আলোচনা করলাম